ഭൂമി ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ ഭൂമി ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ശൂന്യാകാശത്ത് ഒരു വലിയ മാസ് വെളുത്ത ചൂടുള്ള വാതകം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ഓരോ സമയവും ചെറുതാവുകയും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ വാതക മേഘങ്ങൾ ചെറുതാകും തോറും അവ വാതക വളയങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു ഓരോ വളയവും ഓരോ ഗ്രഹമായി തീർന്നു ബാക്കിയുള്ള മാസ് സൂര്യനായും മാറി നിബുലർ സിദ്ധാന്തമാണിത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖരവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാരമുള്ള വസ്തുവായിരുന്നു സൂര്യൻ എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു വലിയ നക്ഷത്രം സൂര്യനെ വലിക്കുകയും സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഭാഗം പല കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറി ആകാശത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി നിലകൊണ്ടു ചെറിയ ഖരവസ്തുക്കൾ അവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും അവ ഗോളാകൃതി പൂണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് മറ്റൊരു തിയറി സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാതകങ്ങളുടെയും പൊടിപടലങ്ങളുടെയും ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഭൂമി ഗുരുത്വാകർഷണത്താലും കർഷണ വൈദ്യുതിയാലും ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ ഒന്നായി ചേർന്നു കൂടുതൽ പടലങ്ങൾ അടിഞ്ഞ് ഈ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം വർദ്ധിച്ചു ഈ രൂപീകരണം കൊണ്ടുണ്ടായ ചൂട് അതിനൊരു പുറം തൊലിയും സൃഷ്ടിച്ചു ചുട്ടുപഴുത്ത ഭൂമി അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി വർഷം കൊണ്ടാണ് തണുത്തുറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലായത് ഉദ്ദേശം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ സിദ്ധാന്തമാണിത് ഭൂമി പരന്നതാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ബി സി ആറാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ പൈതകോറസ് ആണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ചത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഏതാണ്ട് ഉരുണ്ടിട്ടാണ് ധ്രുവങ്ങളിൽ അല്പം പരന്നിട്ടും ഭൂമിയെ ഒരു ചെറിയ പന്തിന്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ധ്രുവങ്ങളിലെ ഈ പരപ്പ് കാഴ്ചയ്ക്ക് ദൃശ്യമാവുകയില്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതങ്ങളും കടലുകളും കാണാനേ സാധിക്കുകയില്ല ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അധികവും ഇരുമ്പാണ് അതിനു മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള പാറയാണ് ഇതിനെ മാൻഡിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാൻഡിലിനു മുകളിലാണ് ഭൂമിയുടെ പുറം തൊലി ഈ പുറം തോടിന്റെ കട്ടി കരയിൽ ശരാശരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ പുറം തൊലിയുടെ കട്ടി ശരാശരി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിനടിയിൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലെ പാറയുള്ള മാൻഡിൽ എന്ന ഭാഗത്തിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കട്ടിയുണ്ട് ഉരുകുന്ന ഈ പാറയ്ക്ക് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടുണ്ട് ഇതിനടിയിലാണ് ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ മർദ്ദം ഒരു ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിന് ഉദ്ദേശം ഇരുപതിനായിരം ടെൺ ആണ് ഈ ഉരുകിയ ഇരുമ്പ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് ഭൂമിക്ക് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉരുകി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദവും ബലവും ചിലപ്പോൾ പുറം തോടിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇവ ഭൂമി കുലുക്കമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുമുണ്ട് പുറം തോടിനെ തുളച്ചുകൊണ്ട് ഉരുകിയ പാറകൾ ഉപരിതലത്തിൽ വരുന്നതിനെയാണ് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കലായി നാം വിളിക്കുന്നത് പുറം തോടിനടിയിൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള പാറ തണുക്കുമ്പോൾ പലതരം പാറകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട പാറകൾ അടുക്കുകളായി കാണപ്പെടുന്നു ഭൂമിയെയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് ഈ പാറകളാണ് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ 